Zu Fuß über die Alpen. Ein Traum vieler Menschen. Wir hingegen hatten immer nur das Fahrradfahren in fernen Ländern im Kopf, bis wir vor kurzem begannen, von der Heimat zu träumen. Österreich, das Land, in dem wir aufwuchsen, kennen wir viel zu wenig. Ein 1000 Kilometer langer Fußmarsch sollte das doch bestimmt ändern können. Doch uns plagen die Zweifel. Während wir uns beim Reisen mit dem Fahrrad mittlerweile auf unser Wissen verlassen können, fehlt uns beim Weitwandern beinahe jede Erfahrung. Tausend Fragen und Unsicherheiten geistern uns vorab durch den Kopf. Sind wir dieser Herausforderung gewachsen? Oder überschätzen wir uns mit diesem Projekt maßlos? Doch die Vorstellung einer Weitwanderung über den gesamten österreichischen Alpenbogen hat das Feuer für Abenteuer wieder in uns entfacht. Die Morgensonne in den Bergen erleben, die Weitblicke auf die Gletscherwelt genießen oder frische Bergluft atmen. Ist das nicht die perfekte Mischung aus Entschleunigung und Abenteuer, aus Anstrengung und Genuss und aus Ruhe und Aufregung? Komm mit uns mit, Schritt für Schritt, quer durch Österreich. Wir sitzen am westlichsten Punkt Österreichs und sind hungrig, als hätten wir bereits den ersten Gipfel bestiegen. Dabei sind wir noch keinen einzigen Schritt gegangen. In unseren Köpfen kreist der Gedanke, dass dies der letzte Moment wäre, wo wir das Ganze doch noch abblasen könnten. Doch dann geben wir uns einen letzten Ruck und gehen los. Wir sind da am Dreiländereck von Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Hinter uns ist der Rhein, genau da ist die Grenze. Und vor uns liegen jetzt 1000 Kilometer bis zur östlichsten Grenze Österreichs. Und wir werden so schätzungsweise zwei bis drei Monate brauchen. Und wir nehmen euch da jetzt mit. Die ersten Schritte fühlen sich komisch an. Ohne Fahrrad sind wir plötzlich so unglaublich langsam. Wieso genau wollen wir Österreich nochmal ohne Fahrrad durchqueren? Viele haben uns im Vorhinein Mut zugesprochen und davon geschwärmt, wie sich beim Wandern die Welt der kleinen Dinge öffnet. Werden uns die Kleinigkeiten am Wegesrand, die es zu entdecken gibt, auch begeistern können? Noch bevor wir uns darüber ausgiebig Gedanken machen können, lernen wir gleich in den ersten Tagen eine wichtige Lektion. Wir müssen uns rechtzeitig Gedanken machen, wo wir abends schlafen wollen. Auf unseren Radreisen hatten wir immer unser Zelt dabei und da brauchte es so gut wie keine Planung. Jetzt, hier in Österreich, haben wir weder ein Zelt, noch haben wir uns um eine Unterkunft gekümmert. Doch wenn wir was in den letzten Jahren gelernt haben, dann ist es dem Schicksal zu vertrauen. Ja, wir sind da in einer Küche und zwar ist es wieder mal eine wunderbare Geschichte. Und zwar ähm, haben wir hat sich einer von euch gemeldet und zwar der Nico. Der hat gesehen in unseren Instagram Stories, dass wir gerade am Weg nach Blutens sind. Und hat gesagt so, hä, ich hab da Platz für euch. Ähm, ihr könnt da gerne schlafen. Er wohnt zwar noch nicht in dem Haus, aber äh, wir dürfen quasi da herinnen übernachten. Er hat uns extra nur die Kinderzimmer hergerichtet. Ja, das ist einfach schon wieder so eine schöne ähm, Begegnung gewesen und ähm, so ein schöner Zufall, so, dass man einfach diese Gastfreundschaft so erfährt. Auch. Und das ist eigentlich auch der Grund, äh, einer der Gründe, warum wir ähm, überhaupt solche Unternehmungen machen, weil es einfach so motiviert, solche Menschen zu treffen. Und dass das jetzt auch in Österreich schon am zweiten Tag passiert, das ist, so cool, ja. ist richtig cool. <lacht> Also Nico, falls du das siehst, vielen, vielen Dank. Dankeschön, ja. Wir wissen es echt so arg zu schätzen und ja, man sieht es immer zweimal im Leben. Genau, und wir freuen uns auf das Bier, was du uns im Kühlschrank haben wirst. Das Schicksal hat es gut mit uns gemeint. Um unser Glück nicht zu sehr zu strapazieren, wählen wir die ersten Tage einfache Etappen. Unten im Tal braucht es weniger Planung bei der Versorgung, beim Navigieren kann kaum etwas schiefgehen und wir haben Zeit, 
unseren neuen Alltag zu organisieren und Erfahrungen zu sammeln. An Tag 5 fühlen wir uns dann bereit für die erste große Gebirgsüberschreitung. Es ist gerade viel nach sechs, also das heißt, wir starten heute richtig früh. Unsere Etappe heute geht auf die Wormser Hütte, das heißt, wir starten in Schrunz, haben 10 Kilometer und 1600 Höhenmeter vor uns und das Wetter schaut traumhaft aus, also es wird ein richtig herrlicher Tag heute. Das frühe Aufstehen wird von nun an unsere neue Routine. Wir wollen so oft es geht noch vor dem Frühstück starten. Denn die frühen Morgenstunden in den Bergen haben etwas Magisches. Als stiller Beobachter kann man sehen, wie jeden Morgen die Welt zu neuem Leben erwacht und die ersten Sonnenstrahlen alle Pflanzen, Bäume und Tiere wecken. Wir sind da und tauchen den ganzen Nachmittag auf der Wormser Hütte. Können entspannen, können auf den Gipfel raufgehen, können die Aussicht genießen, <lacht> falls sie nochmal kommt. <lacht> wow, es ist, äh, das war echt der perfekte Tag, also könnt ihr jeden Tag laufen. Und um den erfolgreichen Tag noch gebührend zu beenden, bietet uns die Natur einen spektakulären Sonnenuntergang. Jetzt sind wir definitiv in den Alpen angekommen. Heute starten wir um 6 Uhr morgens. In der gemütlichen Wormser Hütte haben wir das Matratzenlager für uns alleine. Aber damit wir die Gäste in den Zimmern nicht wecken, schleichen wir uns auf zehn Spitzen aus der Hütte. Heute steht der erste Höhenweg an. Der warmste Höhenweg, der geht durch die Verwallgruppe und der Blick hinter mir, der geht auf die Dreiländergrenze Italien, Schweiz, Österreich. Und da sieht man den Pizboin, der höchste Berg Vorarlbergs und die Dreiländerspitze, ähm, das sind schon Gletscher. Sieht man da ganz hinten am Horizont. Der Wormser Höhenweg verbindet auf intensiven 21 Kilometern die Wormser Hütte mit der neuen Heilbronner Hütte. Die Berglandschaft, die wir hier durchqueren, gehört zu der spektakulärsten Natur, die wir je gesehen haben. Zum ersten Mal wird uns bewusst, dass uns das Fahrrad niemals hierher gebracht hätte. Wir haben das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und sind plötzlich ganz sicher, mit dieser Weitwanderung die allerbeste Entscheidung getroffen zu haben. Jetzt haben wir schon echt lang unterwegs. Jetzt sind wir schon wirklich lange unterwegs. Meine ja. Fussol, die brennen schon ganz schön. Ja, ich spüre mal ganz das Gestö. Ich glaube, jetzt haben wir irgendwie 16, 17 Kilometer oder sowas. 21 sind So weit noch. Ja. Ich wollte es nicht wissen. Also man kann, wir können, glaube ich, jeden empfehlen, der den warmsten Höhenweg geht, dass er sich wirklich genug Zeit nimmt. Das heißt, früh losgehen. Bei stabilem Wetter. Stabiles Wetter, genau. Ja. Und ja, genug Essen halt mitnehmen. Trinken gibt es wirklich ausreichend am, am Weg und ja, die Kulisse bleibt eigentlich durchgehend traumhaft. Ja, voll. Auf den letzten Kilometern ist die neue Heilbronner Hütte bereits zu sehen und wir schleppen uns zufrieden, aber mit schmerzenden Füßen zum Ende des Wormser Höhenwegs. Was für ein gutes Gefühl. Ende Gelände. Ja. 
Am nächsten Morgen fühlen wir uns wieder frisch. Unglaublich, wie schnell sich die Beine nach so einer Anstrengung wieder erholen. Der Weg hinunter ins Tal ist auch heute nicht weniger beeindruckend. Mittlerweile haben wir die Grenze zu Tirol überschritten und sind damit im zweiten Bundesland angekommen. Wenn du dich für den Wormser Höhenweg oder für unsere Route im Allgemeinen interessierst, findest du alle GPX-Daten auf unserem Komoot-Profil. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wir sind im Tiroler Patznauntal angekommen. Nach einer Woche Fußmarsch haben wir schon einiges dazugelernt. Wir können unseren Tag besser organisieren, finden rechtzeitig ein Plätzchen für die Nacht und wir haben unseren Blick auf die kleinen Dinge am Wegesrand geschärft. Doch ausgelernt haben wir noch lange nicht und schon werden wir mit der nächsten Herausforderung konfrontiert. <lacht> Diese Schildkröte! <lacht> Unser erster Regentag. Sind wir schon mal drauf gekommen, dass Reinis Regen kann, aber nicht so ganz über den Rucksack passt. Bist du zu klar? <lacht> Am Weg zur Ascherhütte lernen wir also, dass mein durchaus hässlicher Poncho gar nicht so verkehrt ist und Reini sein zu kleines Raincover und seine Regenhose bei nächster Gelegenheit mit einem Poncho eintauschen wird müssen. Am nächsten Morgen sind die Berge immer noch nebelverhangen. Uns bleiben die Ausblicke auf den hohen Riffler und die umliegenden Berggipfel und Gletscher des Alpenhauptkamms verwehrt. Wir sehen nicht mal mehr das Furglerjoch, auf das wir heute aufsteigen wollen. Die Wegmarkierungen sind seit wir losgegangen sind am ersten Tag wirklich so gut. Und so wie jetzt gerade, wie wir im Nebel gehen, das sieht man selbst in der Ferne nur, obwohl es schon nebelig ist, wie gut die Markierungen rausleuchten und wie gut man sich dadurch orientieren kann, weil wir sehen ja jetzt überhaupt nicht, wie hoch der Berg vor uns noch ist, aber wir sehen zumindest den Weg und das ist der Verdienst vom Alpenverein, die sich um die Instandhaltung der Wege und um die ausreichende Markierung kümmern. Schon ziemlicher Luxus für uns Wanderer. Im Pitztal kommen wir an einem Campingplatz in einem umgebauten Heustadel unter. Eine einfache Unterkunft genau nach unserem Geschmack. Jetzt haben wir gestern einen Pausentag gemacht. Und jetzt haben wir den, glaube ich, den längsten Anstieg unserer ganzen Tour vor uns. Knappe 2000 Höhenmeter gehen wir heute rauf. Also man muss dazu sagen, wir sind gerade am Ausgang vom Pitztal und gehen jetzt rauf auf den Wildgrad. Der liegt auf knappe 3000 und von da aus steigen wir dann ein bisschen ab ähm, bis zur Erlanger Hütte. Die ist wunderschön gelegen an einem See. Da freuen wir uns schon drauf, aber wie gesagt, es wird ein starker Tag heute. Das haben wir schon gespannt. Es wird nicht nur körperlich ein starker Tag, sondern es wartet auch ein schwarz markierter Weg auf uns. Wege der Kategorie Schwarz fordern absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit und führen durch steiles, absturzgefährdetes Gelände. Also genau jenes Gelände, wo ich mich dank meiner Höhenangst gar nicht wohlfühle. Jetzt sind wir schon hinter die Lifte und wir sind zwar nur auf dem roten Weg, aber man sieht jetzt schon, wie gewaltig da das Gelände wird, hochalpin. Und wir sollten so, ja, ich glaube, ein paar Stunden brauchen wir nur, bis wir beim schwarzen, abschüssigen Wildgrad sind. Der ja, wird spannend. Das wird echt sau spannend. Oh mein Gott, schon richtig arg aus. Das ist nächstes Mal umdrehen und mit der Gandel wieder runterfahren. <lacht> das stimmt. Ja. 
die Anspannung in mir steigt. Während Reini sich in diesem Gelände sicher fühlt und seinen Fähigkeiten vertraut, habe ich einfach nur die Hoffnung, dass wir aufgrund meiner Höhenangst am Ende nicht doch noch umdrehen müssen. Das war also echt, wir fanden die Worte, da oben zu sein, man ist wie so am höchsten Gipfel rundherum und man hat Ausblick, das ist so crazy, das ist so, wie sagt man da? Mindblowing. Absolut mindblowing. Das, das kann man gar nicht verarbeiten, man sieht da Gletscher rundherum, man, oh, es ist einfach echt, ja, also jetzt finde ich es gerade voll geil, aber am Weg rauf muss ich sagen, mh, obwohl es nicht so abschüssig ist, aber für zum Kraxeln war schon eine Herausforderung. Oder der Abstieg jetzt auch noch, also ist halt noch nicht vorbei, aber es ist machbar, aber es war jetzt schon uh, aufregend für mich. Ah, ja, die Angie hat es eh gerade gesagt, das ist so unfassbar schön da oben. Und ich muss, ich muss sagen, also mir, mir gibt es so wahnsinnig viel. Wer so hoch in die Berg auf, das ist dann schon einmal was anderes wie so eine Wanderung auf dem Gasberg. Ist zwar wunderschön, aber für mich ist das einfach, weiß ich nicht, der, solche Glücksgefühle und, und irgendwie, ja, es ist für mich so wie, wie Meditation da oben sein. So richtig hoch in die Berg, in die Alpen. Ja, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht irgendwie in Worte fassen, wie, wie glas das für mich ist. Die Glücksgefühle, als wir uns der Erlanger Hütte nähern, steigen ins Unermessliche. Ein Sprung in den Bergsee, eine Portion köstlicher Karsnocken und ein lustiger Abend mit den anderen Hüttengästen in der vielleicht tollsten Hütte der Alpen machen den Tag der Wildgradeüberschreitung für uns unvergesslich. Das Wetter ist triest. Mit der Entscheidung, Österreich im Herbst zu durchqueren, sind wir das Risiko für kalte und nasse Tage eingegangen. Auch ein verfrühter Wintereinbruch wäre denkbar, der einige Berge unpassierbar machen würde. Wir sind also darauf eingestellt, unsere Route, die sich am Zentralalpenweg 02a orientiert, gegebenenfalls ändern zu müssen und uns an die saisonbedingten Witterungsbedingungen anzupassen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir den Zentralalpenweg in die vermeintlich falsche Richtung gehen. Die meisten Weitwanderer würden im flachen Osten starten, um nach und nach in die Alpen einzutauchen. Wir müssen aufgrund des bevorstehenden Winters jedoch zuerst die hohen Berge durchwandern, ehe wir später im Jahr die östlichen Ausläufe der Alpen erreichen wollen. Wir packen jetzt unsere Sachen zusammen. Wir haben da jetzt einen Ruhetag verbracht in Praxma, weil, wie man wahrscheinlich hört, ähm, ich ein bisschen verkühlt bin. Das ist ein bisschen plötzlich gekommen, war man nicht so recht darauf vorbereitet. Und es ist ja denkbar blöder Zeitpunkt, nach zwei Wochen schon gegangen zu werden. Deswegen gehen wir jetzt, und auch wegen dem schlechten Wetter, nicht über die Berge, sondern ins Tal runter durch Innsbruck und schauen mal, wie es halt läuft und hoffen, dass es nicht so schlimm ist und dass wir normal gehen können. Sonst wäre es saunervig und wir müssten, ja, weiß ich nicht, halt bis wieder gutes Pause machen. Das wollen wir eigentlich überhaupt nicht. Das, weil wir sind eh schon relativ spät im Jahr dran und es wird das Ganze so nach hinten verzögern. Und 
nee, nee, wir müssen weitergehen. Also packen wir unsere Sachen und gehen hinunter ins Tal, dem Innentlang bis Innsbruck. Dadurch machen wir natürlich ordentlich Strecke, aber lieber wäre es uns, wir könnten über die Berge wandern. Doch die Verkühlung von Angie wird nicht besser und so trösten wir uns damit, dass es die einzig vernünftige Entscheidung gewesen ist, vorerst ins Tal abzusteigen. Es fühlt sich komisch an, von der Stille der Berge in der lauten Stadt anzukommen. Abends erreichen wir einen Campingplatz, der am Spielplatz ein kleines Holzhäuschen hat. Wir dürfen hier unser Nachtlager aufschlagen und endlich kommt unsere Biwak-Ausrüstung zum Einsatz. Nur den Poncho, den man auch als notdürftiges Tarp einsetzen könnte, brauchen wir dank dieser Hütte nicht. In den letzten zwei Wochen haben wir die Biwak-Ausrüstung nur zweimal gebraucht und haben sie sonst immer schön über alle Berge geschleppt. Guten Morgen! Also es hat, ähm, es hat nicht wie angekündigt nicht geregnet, sondern es hat die, fast die ganze Nacht, würde ich sagen, durchgeregnet, beziehungsweise immer wieder mal. Ja, schon ziemlich früh, ja. Und ist alles nass draußen und wir feiern unsere Hütte. Und es ist richtig gut. Trocken alles. Wow, die war gut wert heute. Also ich habe vorher schon gesagt, ich wäre wär so unzufrieden heute, wenn wir da draußen halt geschlafen hätten. Ja, ist einfach nicht cool, wenn man dann auch schon aus wird. Deswegen können wir jetzt alle unsere Sachen trocken zusammenpacken und weiter geht's zum nächsten Campingplatz. Weil die Verkühlung eher schlechter als besser wird, gehen wir weiterhin dem Inntal entlang. Da ist der Inn und da ist die Autobahn. Das ist richtig beschissen. Es regnet, es ist laut, es ist einfach nur klar. Echte Rotenbahn. Ja. Die war echt nicht empfehlen. Na, also. Die Route auf Komoot nicht nachgehen. Ja, was soll ich sagen? Ich fühle mich ja nicht so gut seit ein paar Tagen. Und jetzt haben wir immer weitergegangen. Am ersten Tag, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe, sind wir lächerliche 30 Kilometer gegangen. Gestern haben wir einen kurzen Tag gemacht mit 16 und jetzt sind wir gerade bei 12. Aber ich merke es echt froh, ich bin richtig K.O. Ich bin über dem liebsten schlafen. Und irgendwie ist das voll das komische Gefühl, wenn man so in Österreich unterwegs ist und wir gehen jetzt vor allem gerade der Bahn entlang, dass man eigentlich in jedem Ort die Möglichkeit hat, heim zu fahren. Das war ja bis jetzt noch nie so auf unseren Reisen. Und das ist ganz eigenartig, weil man jetzt immer so das Gefühl hat, ja komm, dann fahren wir halt zwei Tage heim und ruhen uns aus. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, aber es macht halt halt voll Sinn. Weil warum soll ich da irgendeine teure Pension zahlen, wo ich mich drei Tage auskuriere, wenn ich einfach heimfahren kann und daheim mich auskurieren kann. Das macht halt finanziell und auch irgendwie fürs Gefühl her voll den Sinn. Ähm, aber andererseits ist es halt irgendwie auch komisch, wenn man so unterwegs ist, dass man immer die Option hat, heim zu fahren. Das ist ganz neu für uns. Aber man darf ja auch die Vorteile einer Heimatreise genießen und in solchen Situationen vielleicht dann doch heimfahren. Ich meine, so weit haben wir noch nicht, aber die Option ist immer noch offen. Ja, jetzt wir wir sind gerade am Bahnhof und wir kommen jetzt heim. Auch wenn wir eine Woche Pause machen mussten, war das natürlich noch lange nicht das Ende. Im nächsten Video nehmen wir euch mit über die Salzburger Bergwelt, retten ein verwahrlostes Kätzchen und werden vom Wintereinbruch überrascht. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal und begleite uns auf unserem Abenteuer quer durch Österreich.